Halo semua, gue kali ini mau cerita banyak soal pengalaman gue ngurus STNK gue yang hilang. Nah, di pengalaman gue di STNK gue yang hilang ini, gue ngurus itu habis sekitar 182 ribu. Nah, kalau gue lewat calo, itu bisa habis sampai 500 ribu. Nah, gimana caranya dan gimana tutorialnya, gue bakal unjukin satu per satu stepnya. Nah, kita mulai masuk ke yang pertama dulu, karena motor gue belum lunas, otomatis gue mesti ke leasing. Atau ke dealer dulu, gue pertama ke dealer tuh Itu gue berangkat sekitar jam 8 pagi Gue ke dealer, tapi di dealer gue ditolak Kenapa gue ditolak? Ternyata STNK gue itu udah lebih dari 2 tahun Maka BPKB nya itu udah ke leasingnya langsung Nah, ketika gue ke leasingnya langsung Gue tuh masuk ke leasing VIP, VIP Finance Nah, di leasing ini, gue masuk Kemudian gue menunggu sampai gue dapat antrian nomor 16 Nah, di antrian gue nomor, nomor 16 ini, gue dikenakan biaya administrasi sekitar 10.000 Nah, 10.000 untuk ngeluarin pertama itu BPKB, fotokopiannya, surat keterangan hilang dari VIP, kemudian uh, SK, SK daripada badan hukum si VIP tersebut sama keterangan-keterangan usaha lain yang gue tunjukin nih di sini. Nih. Dari mulai uh, BPKB dan kawan-kawannya. Itu step pertama tuh gue di VIP dan dealer. Nah, yang kedua, gue berpindah. Gue mesti dapat surat keterangan hilang dari Polsek setempat di mana STNK gue hilang. Gue hilang tuh di Ciputat, jadi gue ke Polsek Ciputat. Nah, gue ke Polsek Ciputat, gue di situ tuh masuk, kemudian uh, gue bilang bahwa STNK gue hilang di hari tanggal 30, kemudian dibikinin lah surat keterangan hilangnya. Nah, bukan bermaksud untuk nyogok atau gimana ya, karena gue ngerasa kayak gue udah dibantu sama polisi. Kayak gue menghargai aja, maka gue kasih sedikit tip lah untuk menghargai jasa mereka yang udah ngebantu gue. Nah, itu 20 ribu gue habis di kepolisian. Jatuhnya gue kayak mau amal aja sih, gitu. Kayak menghargai profesi mereka sebagai manusia. Itu di kepolisian, gue dapet suratnya kayak gini nih. Gue dapet kayak gini, surat keterangan hilang. Kemudian, gue berpindah ke Samsat. Nah, di Samsat tuh kalian jangan langsung masuk. Di Samsat, kalian tuh harus tes fisik kendaraannya dulu. Nah, ini beberapa video yang gue bisa unjukin untuk tes fisik kendaraan kalian Nah, setelah kalian tes fisik kendaraan kalian, maka kalian bakal dapat surat kayak gini nih. Ada foto motor kalian sama bukti tes fisik. Kemudian setelah itu kalian mesti naik ke loket tes fisiknya nanti dipanggil. Nah, di loket tes fisik kalian harus bayar sekitar 30.000 biaya pengecekan. Nah, kemudian kalian masuk gedung pengarsipan atau diarsipin lah uh, inian kalian, berkas kalian yang tadi. Nah, kalian tuh dapat belangko tuh dapat belangko dari pengarsipan tadi dengan membayar 10.000. Di sini 10.000 untuk pengarsipan. Nah, kelar dari pengarsipan, gua langsung ke tempat uh, di mana ada uh, tempat itu tuh khusus yang Polri untuk pengurusan STNK hilang. Nah, yang jadi masalah adalah karena motor gue itu belum lunas. Nah, dia tuh harus ke Polda Metro Jaya. Pada akhirnya gua pergi ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya gua sempat bingung kemana sih ini ngurusnya, gue sempat diunjukin salah satu tempat gue nanya kan, banyak nanya gue situ. gue bilang mas ini untuk pengurusan STNK yang hilang gimana ya oh di sini mas, gedung putih nah masuk ke lantai 2, gue masuk tuh disono rame banget orang dan gue gak boleh untuk memfoto atau memvideokan tuh situ. sampai akhirnya gue di situ itu sekitar 10 menit dan gue bertanya kalau untuk ngurus STNK dan eh, STNK yang hilang itu di mana ya gue gituin kan kalau ternyata kalau untuk motor yang belum lunas atau motor leasing itu harus ke gedung biru dibilang. Nah, di gedung biru baru bisa kalian uh, ngurus STNK yang hilang. Nah, pertama kalian masuk. Masuk, kalian daftar dulu, maka kalian bakal dapat formulir kayak gini. Nah, setelah kalian dapat formulir kayak gini, kalian harus masuk ke loket. Setelah kalian masuk, kalian harus masuk ke loket penyerahan di mana STNK hilang. 
Nah, nanti kalian bakal dapat uh, nota kayak gini nih. Nota kayak gini, gue nunggu sekitar di situ 30 menit. Nah, kemudian setelah 30 menit ternyata gue dapat surat keterangan hilang dari Polda Metro Jaya. Dari Polda Metro Jaya, gue harus balik lagi ke Samsat. Oke, gue gua di situ juga udah mulai hopeless ya anjing ini. Bisa nggak ya untuk ini, untuk hari ini juga uh, selesai. Tapi akhirnya gue telatenin sampai akhirnya gue balik lagi ke Samsat. Nah, di Samsat gue balik lagi ke tempat di mana yang ada polisinya tadi, boot polisi tadi. Nah, di boot polisi tadi gue dapat surat keterangan hilang lagi dari boot kepolisian itu suratnya begini. Nah, kemudian gue disuruh bikin surat pernyataan karena STNK-nya bukan atas nama gue, tapi atas nama kakak gue. Nah, kemudian dari situ uh, kita bayar di di situ sekitar 100 ribu untuk uh, biaya penerbitan STNK. Nah, kemudian kalian uh, diarahin masuk ke loket perubahan. Nah, di loket perubahan tuh dicek tuh data-data yang kalian dari awal sampai akhir. Nah, dicek setelah masuk ke loket perubahan, kalian diarahkan lagi ke mana? Ke loket pengecekan atau quick control. Nah, untuk dapat apa? Untuk dapat faktur pajak. Nah, setelah kalian daftar pajak, kalian harus ke loket lagi untuk membayar yang tadi itu yang 100.000. Kita bayar, kemudian kita dapat kayak gini nih, nota lagi kayak gini. Nah, setelah kalian dapat nota lagi, kalian baru bisa masuk ke antrian untuk ngambil penerbitan STNK. Nah, di gua akhirnya dapat penerbitan STNK itu sekitar jam setengah empat sore. Gua berangkat jam 8 pagi, selesai jam setengah empat sore sekitar ya. 7 jam setengah lah. Nah itu kepengurusan uh, STNK atau surat-surat uh, kendaraan yang hilang lah. Nah pada akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa memang uh, teknis untuk kehilangan ini berat ya. Uh, kehilangan daripada STNK ini. Karena apa kalian uh, izinnya tuh dari bawah dulu. Dari tingkat bawah sampai tingkat akhir nanti tuh. Nah saran gue jaga baik STNK kalian karena ngurusnya ribet banget asli ribet banget karena gue juga ngelihat bahwa ini kok gue kayak dipermainin loh cuman buat ngurus STNK hilang gue dipermainin sampai sekitar 7 jam setengah tapi gimana lagi itu kesalahan gue yang gue harus tanggung nah pada akhirnya gue dapet STNK itu di waktu 7 jam setengah nah kalian pikir lah tuh leasing uh, uh, polsek kemudian samsat polda balik lagi ke samsat hari itu selesai kalau kalian telaten dan kalau kalian mau sabar dan jangan lupa gue juga kasih trik ke kalian bahwa kalau di samsat ataupun di tempat manapun banyak nanya karena apa? kalau nggak nanya ntar kalian kebanyakan ngantrinya nah udah mana ngantrinya lama nanti salah gitu dan gue juga kebanyakan diselak sih sana karena gue mikir budaya antri di Indonesia itu masih terlalu kacau sih bayangin gue lagi antri tiba-tiba ada orang di depan gue nyelak dan dia ngomong bahwa bilang begini Hehe, mas antri ya Uf, dikira dari tadi saya nggak antri kali padahal mah emang antri gitu sih kalau untuk tips dan trik dari gua total gua untuk uh, pem, uh, penerbitan kembali STNK ini sekitar 183.000 ya 185.000 lah untuk total-total keseluruhan jadi begitu metode kepengurusan STNK yang hilang uh, yang bisa gua jelasin dan gua nggak bisa dapet foto ataupun video yang di Polda Metro Polda uh, Metro karena Gue gak diperbolehkan untuk mengambil gambar di situ, gitu. Sekian, semoga video ini membantu. Kurang lebihnya, uh, mohon maaf. Sampai jumpa di uh, perizinan-perizinan selanjutnya.